j'ai acheté la voiture, elle était énormément rouillée. Pour stopper tout ça, j'ai pris une spatule, j'ai gratté la roue qui se décollait au maximum. Ah, ensuite, j'avais envoyé un tout petit coup de papier à penser très fin. Et là, j'ai appliqué du frein métaux pour carrément stopper la rouille. Là, je passe de la peinture blanche par-dessus le frein métaux. Je dévisse la porte, les deux portes pour euh, les poncer et envoyer un coup de propre dessus. Car elles sont vachement abîmées, comme vous pouvez le voir. Là, j'ai mis un petit coup de bombe blanche. Ça fait vraiment plus propre. C'est soigné. Je passe la gaine électrique jusqu'à dessous mon siège où il se trouve la batterie à déchargement lente. Elle sera alimentée par un tout petit panneau solaire de 100 watts qui sera placé par la suite au-dessus du kangou. Là, je mets la laine de verre pour isoler le kangou dans les passants. Donc là, je passe la laine de verre pour l'isolation. Je remets les caches comme il faut. Là, on place l'isolation garage. Après, si ça repousse la chaleur, je ne sais pas du tout. Mais au moins, c'est déjà posé. À l'aide d'un passe-fil. C'est très exigu quand même comme endroit pour faire passer les, les câbles. C'est pas si facile que ça, mais ça passe. Là, on commence à préparer la structure pour les caissons des passe-roues. Pour être bien droit, être bien d'équerre. Là, on a presque fini le caisson. On va y faire une petite trappe au-dessus pour ne pas perdre la place et y placer quelques objets dedans. Là, on place les charnières et un petit aimant. On y a placé le petit aimant pour bloquer la porte, pour qu'il y ait une toute petite résistance. Ensuite, je passe un bon coup de vernis de trois couches et là, on attaque le plafond. Donc là on a reporté le plafond sur une grande toile, qu'on va ensuite reporter sur du contreplaqué. Là on fait les portes de côté. Ça passe super bien. Alors on a mis le sol. On a fait pareil pour le sol. Le résultat est plutôt pas mal. Voilà, pour faire tenir les plaques, on a mis des tout petites équerres. J'ai fait des encoches pour pouvoir mettre mes cannes à pêche sur cette petite table qu'on va fixer sur, euh, sur la porte arrière droite du kangou. Ça, ça va être le lino que je vais poser. Un lino est fait par Kegri. Et la structure qui va me servir à supporter mes jerrycans dessus. Voilà, deux jerrycans de 20 litres. C'est un support fait maison. Et là, j'installe le panneau solaire. C'est un panneau solaire flexible. J'ai dû percer le toit pour passer les fils à l'intérieur du kangou.
le panneau solaire mis en place, les matelas à la bonne dimension, un grand coffre exprès pour mettre tes grandes affaires, tout ce qu'il faut. coffre sur le côté, sur roulette, là j'enlève cette planche où il y a un coffre juste dessous, ce petit coffret je vais le placer sur le siège passager et ça va me faire une rallonge pour mon lit. Voilà pour les personnes de grande taille. Une petite rallonge. Hop, je remets la planche. Et là, je suis tranquille. Plus qu'à remettre les matelas dessus. Le cargo en versant le canapé. Ça nous aura pris du temps, mais ça en valait vraiment la peine. C'était un super projet. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao